हेलो बच्चों लेट्स सी डाउट द क्वेश्चंस क्वेश्चन सीज एंगल इन रेड मेड बाय द वेक्टर अंडर ट्री हैच आर प्लस जे वेक्टर और हैच जे विद द एक्स एक्सिस इज सो यहां पर हमें एक वेक्टर दे रखा है और हम बताना है कि एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद एक्स एक्सिस क्या होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से but before of it let's talk about the key concept which we are going to use here for this question so yadi aapko ek vector de diya jaye ab bola jaye ki uska angle nikaliye with respect to any of the axes so hum simply formula use kar lenge tan of theta ka and that will be equals to jo bhi vertical component hoga wo divided by the horizontal component of that vector So, इसी का यहाँ पर यूज करना so, देखिए आप इसको करके भी बता सकते हैं कि कि कुछ इस तरीके से वो वेक्टर लिया जा रहा है कि ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस ये हो गया वाई एक्सिस और हमने माना कि ये है हमारा वेक्टर ओ ए जो कि बेसिकली हमें दे रखा है सो अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस इसका एंगल थीटा एक्स मान लिया और अलोंग दी वाई इक्वल मान लिया सो देखिए वेक्टर क्वांटिटी पे जब भी हम बात करते हैं तो यदि यहां से यहां तक की जो वेक्टर लेंथ है वो ए ऑफ एक्स के बराबर है सो so, चूंकि ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे तो यहां पर ये भी ए वाई हो जाएगा तो ये भी ए वाई के इक्वल हो जाएगा तो so, सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि लेट कि जो गिवन वेक्टर है That is nothing but a vector a, which is equals to under root of three hat i plus hat j की इक्वल है. अब इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करेंगे कि a वेक्टर is equals to a x of hat i plus b a y of hat j. So कंपेयर करने पर हमें a x कितना मिल जाएगा under root three और a y is equals to one meter. So simply by using the diagram or by using the conceptual form, the angle made by the vector with respect to the x-axis, theta x, this will be equal to a of y by a of x. So this will be equal to one by under root of three. Or ये किसके बराबर है हमारा tan of theta x के बराबर है. So यदि हम tan x को धर ले जाएँ, okay? Tan को सी तो थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टैन का इनवर्स 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3 के इक्वल अ टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट 3 ये हो जाता है 30 डिग्री यानी कि पाई बाय 6 सो सिंपली यहां पर हमें एंगल कितना मिल गया पाई डिवाइडेड बाय 6 के और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन Option A is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.